আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে একজন অ্যাটর্নিকে পেয়েছি আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি এবং ব্যারিস্টার ঈশ্বর সামি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আপনারা আইনি পরামর্শ অভিবাসন ইস্যু কিংবা সাম্প্রতিক যে কোনো বিষয় নিয়ে মতামত তুলে ধরতে পারেন করতে পারেন প্রশ্ন আমরা সরাসরি আছি 646 अनुरोध कर असंख्यल কাদের যারা ডিটেন ক্লায়েন্ট না তাদের কেসগুলো এবং আমরা অলরেডি একটা রিস্কাজলের জন্য পার কেসে যদি আমরা রিস্কাজল করি অ্যাটলিস্ট সিক্স মান্থস টু আ ইয়ার লাগে এখন আমরা আরও লংয়ার একটা পিরিয়ড ওয়েট করতে হবে সো এটা সবতে সবাইকে ইন্ডিভিজুয়ালিও এফেক্ট করছে নট অনলি গভর্নমেন্ট যারা চাকরিজীবী তারা না আমরাও ইনডাইরেক্টলি এফেক্টেড হচ্ছি ইন আ সেন্স দ্যাট আমাদের কেসগুলো সব বাতিল হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন মানে কখন এটা খুলবে এই যে অনিশ্চয়তা নো বাডি নোজ যেমন আমাদের ট্রায়াল আছে কালকে সকালে আমরা বুঝতে পারছি না এখন কালকে যদি এটা রিওপেন হয় তাহলে আমরা কেস ক্লায়েন্টকে প্রিপেয়ার হবে না হবে না আসবে না আসবে না অনেক সময় দেখা যায় যে দূরে দূরান্ত থেকে ক্লায়েন্টরা আসে যেমন আমরা ওদেরকে অ্যাডভাইস করতে পারি না ওয়েদার ওনারা আসবে কোর্টে আসবে না আসবে না মানে কেউ বলতে পারছে না কেউ বলতে পারছে না সো এই অনিশ্চয়তাটা ইউ নো ইটস ইটস নট কারোই কাঙ্ক্ষিত না এবং কেউ কিন্তু এটি সমর্থনও করছে না দর্শক আজকে পঁচিশ দিনের উপর গড়িয়েছে এই শাটডাউনের অবস্থা অচল অবস্থা এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে যে বিষয়গুলো নিয়ে তিনি এটি নিয়ে এসেছেন তার প্রধান এবং মূল কারণই হচ্ছে তিনি পাঁচ দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার চান তার দেয়াল নির্মাণের জন্য আর ডেমোক্রেটরা চাচ্ছেন এক দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার নিরাপত্তা অর্থাৎ তার সীমান্তে দেয়াল নয় সীমান্তে নিরাপত্তার জন্য এক দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার তবে রাজনৈতিক দর কষাকষি থেকে কিন্তু ভুক্তভোগী হচ্ছে সাধারণ মানুষ একজন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ফোনে আমরা তার প্রশ্নটি নিব তবে আরেকটি বিষয় আপনি বলছিলেন যে আইনি বিষয়গুলো ডিলে হচ্ছে সেই জায়গাটিতে এটি কি প্রতিটি কোর্টেই প্রভাব ফেলছে ফেডারেল কোর্টগুলোতে স্টেট কোর্টে তেমন না কিন্তু ফেডারেল কোর্টে অবশ্যই প্রভাব ফেলছে এবং যারা জেলের ভিতরে আছে আমরা বলি ডিটেইন ক্লায়েন্ট ওদের কেসগুলো অনলি মুভ করছে আর যারা বাইরে আছে ওই কেসগুলো সব রিস্কাইজুয়াল হয়ে যাচ্ছে সো এটা ব্যাকলগ অলরেডি অনেক ব্যাকলগ আছে কোর্টের তার উপরে আবার এই শাটডাউন আরও এর অ্যাড করছে সো ইটস লাইক আই ডোন্ট নো ইটস মানে আমরা এক্সপেক্ট করছি আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে জি ভাই প্রশ্নটি প্রশ্নটা হচ্ছে নতুন করে সাপোর্ট হাজবেন্ড ওয়াইফের অ্যাপ্লাই ক্ষেত্রে নতুন করে সাপোর্ট চাইলে এক ইলেকট্রনিক সিস্টেমে এখন কি এটা আপডেট করতে হবে নাকি ইন্টারভিউ সময় নিয়ে গেলেই হবে দুভাবে করা যায় সামটাইমস ওরা আপনাকে ইউএসিএস বলে দেয় এটা কি করবেন আগে জমা দিবেন না ইন্টারভিউর সময় নিয়ে যাবেন এটা আপনার লেটারে ইউজুয়ালি উল্লেখ করা থাকে কিন্তু যদি আপনাকে এরকম উল্লেখ না করে থাকে তাহলে আপনি প্রথমে সাবমিট করেন এবং সাথেও নিয়ে যান বোথ ওয়েতে করেন আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো আমি সাইমা বলছি ব্রোঞ্জ থেকে আমি 2012 এ ভাই বোনের জন্য अप्लाई করেছি আমি সিটিজেন ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য পিছিয়ে কেসগুলো যায় না 
কিন্তু যখন আপনার কেসগুলো আপনার ভাই বোনের ইয়ে আসবে এফিডেভিট অফ সাপোর্ট এবং থার্ড প্যাকেজ দেওয়ার টাইম আসবে তার আগে আগে আপনি চলে আসবেন এবং আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি এখানকার এখানে থাকেন এবং আপনার সাথে জয়েন করার জন্য আপনার ফ্যামিলি মেম্বাররা এখানে আসবে আর যদি আপনি সেটা দেখাতে না পারেন যে আপনি এখানকার ইয়ে না ডোমোসাইল না তখন আপনার এটা অসুবিধা হবে সে সেই জন্য আগে আগে চলে আসলে হয় এর মধ্যে যদি কয়েক বছর নেই বাইরে থাকতে চায় থাকতে পারে শ্বশুর মারা গেছেন আমরা যখন আসছি তারও আগে বাট আমরা সবটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করছি আমার শাশুড়ির ওই যে ওই বিবাহ বন্ধনের যে বিষয়টা ওই বিষয়টা নিয়ে তারা বারবার চিঠি লিখে যায় তো আমরা বারবারই ডেথ সার্টিফিকেট পাঠাই বা ওরা আবার রিপ্লাই ওই একই কথা বলে বলে আবার চিঠি ইয়ে করে এখন কি করব আমরা আপনারা একটা এক্সপ্লেনেটারি চিঠি লিখতে পারেন যে আপনার শ্বশুর মারা গেছেন এবং কখন মারা গেছেন ডেথ সার্টিফিকেট সাথে দিয়ে তো ওইটা হয়তো ওনারা সামহাও মানে ঠিক মতো দেখছেন না অথবা পে অ্যাটেনশন করেন নাই দুইটার একটা সো আপনারা এক্সপ্লেনেটারি একটা চিঠি দিলে মনে হয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আরেকজন আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত কে আছেন ফোনে ফোনে কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম আমি কবির ওজন পার্ক থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম কবির ভাই বলুন জি আমি একটা প্রশ্ন কয়েকদিন আগে আমি আমার ভাই বোনদের জন্য अप्लाई করছি মানে দেশ থেকে আনার জন্য আর কি তো আমি যে अप्लाई করছি যার মাধ্যমে আমি अप्लाई করছি উনি বলছে শুধু বার্থ সার্টিফিকেট ডিলে হবে আর আমার বোন ম্যারি বোন এর বোনের বার্থ সার্টিফিকেট আর ম্যারেজ সার্টিফিকেট ডিলে হবে তো এইটা আমি দিছি তো ওরা টাকাও কাটে নিতে খালি ফর্ম দিয়ে করে থাকেন তাহলে আইদার আপনি এখন নিজের থেকে চিঠি লিখে ওটা সাবমিট করতে পারেন ওই কেস নাম্বার অনুযায়ী কেস নাম্বার দিয়ে অথবা আপনি ওয়েট করতে পারেন ওদের চাওয়ার জন্য ডকুমেন্ট আমরা কথা বলছিলাম সরকারের অচল অবস্থা নিয়ে তবে আরেকজন আছেন ফোনে আমরা একটু প্রশ্ন টেনে নিতে চাই কে আছেন দর্শক ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে ভাইয়া আমি রেজা বলছি পেনসিলভেনিয়া থেকে রেজা ভাই বলুন হ্যাঁ জি আমার আমরা আপনার গ্রিন কার্ড দাঁড়ি আমরা সতেরো প্রায় সতেরো মাস হয় আমাদের দুইটা মেয়ের জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করছিলাম দুইটা মেয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা তাদের ওই অ্যাপ্রুভেল লেটার পাই নাই এবং এক মেয়ের বয়স পাঁচ ছয় মাস পর ছয় মাস পর একুশ হয়ে যাবে এখন আমরা কি আপনাদের কাছ থেকে কি ধরনের আশ্বাস পেতে পারি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আপনার মেয়ে যেটা পাঁচ ছয় মাস পরে একুশ বছর হয়ে যাবে তার জন্য আপনি সিএসপি এর আন্ডারে ট্রাই করতে পারেন এবং আপনি একটা অ্যাটর্নির মাধ্যমে সেটা করবেন আর অবশ্যই আমি মনে করছি আপনার দুটা মেয়েই এখনও পর্যন্ত একুশের নিচে সো দুই বছরের মধ্যে আসার কথা সতেরো মাস হয়েছে অ্যাপ্রুভাল পান নাই আমি জানি না আপনি ফার্দার এভিডেন্স রিকোয়েস্টের কোনো চিঠি পেয়েছেন কি না অথবা আপনার সব এভিডেন্স দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন কি না আমি জানি না কিভাবে তাড়াতাড়ি আসতে পারে আমার নাম ওয়াহিদ আমি জামাই কাছে বলছি জি ভাই 
আচ্ছা আমার মা মারা গেছে এখন আমার বাবা আবার বিয়ে করছে এখন আমার বাবার জন্য অ্যাপ্লাই করলে আমার যে বিমাতা ওনার জন্য কি আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা জি পারবেন আচ্ছা অবশ্যই পারবেন ওকে স্টেপ মাদার স্টেপ ব্রাদার স্টেপ সিস্টার আপনি এদের সবার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন ওকে সেই জায়গাটি সুযোগ আছে হ্যাঁ সুযোগ আছে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নি কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি কুইন্স থেকে শারমিন বলছিলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি শারমিন আপা বলুন কে আমার क्वेश्चन ছিল আমার আম্মু গত বছর 2017 সালে গ্রিন কার্ড কে ডিসেম্বরে আমার 15 বছর বয়সী বোনের জন্য अप्लाई করেছিল তো ওর আর কতদিন লাগতে পারে এখানে আসতে আমার আরো দুটো क्वेश्चन আছে একটা হচ্ছে আমার আম্মুকে আলাদা ট্যাক্স ফাইল করতে হবে আর একটা হচ্ছে উনি আমার বোনটা ছোট সে জন্য উনি বাংলাদেশে বেশি স্টে করতেছেন মানে 11 11 মাসের মধ্যে উনি এখানে চলে আসবেন তো এটাতে এটাতে কিছু কোনো সমস্যা হবে কিনা আমার বোনের ভিসা পেতে আর ওনার মেডিকেট আই মিন এসেনশিয়াল প্ল্যান ইন্স্যুরেন্স থাকলে কি কোনো সমস্যা হবে না এরকম কিছু কথা আমি শুনতে পাই এর জন্য আর কি भाई कारो डिपेन्डेंट हिसाब से देखा नारूरी गवर्नमेंट पब्लिक फंड चार्ज करते मानी शरीर अनेक खराब एफोर्ड करते हैं সেই ক্ষেত্রে যদি উনি নেয় দেন ওইটা মেডিকেটটাকে ডিফারেন্ট ওয়েতে দেখা হয় বিকজ এটা শারীরিক কারণ এবং এটা ইমার্জেন্সি হতে পারে হেলথ ইমার্জেন্সি অ্যান্ড শি ক্যান নট অ্যাফোর্ড ইট অ্যাফোর্ড দ্য ইন্স্যুরেন্স সো এটা আমরা আর্গু করতে পারি দিস ইজ ফাইন আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নেই সেই সাথে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করছেন আমরা চেষ্টা করব ফেসবুকের প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার জন্য কে আছেন আমি ব্রঞ্চ থেকে আশিক বলছি জি আশিক ভাই বলুন জি আমার একটা প্রশ্ন হলো আমার বাইবেলের জন্য 2006 এ अप्लाई করেছিলাম তেদের সময়টা কত সময় লাগবে আর একটা ভুল হয়ে গেছে আমার একটা একটা বাইয়ের বার্থডে 76 এর জায়গা 77 দিয়ে দিছি এখন সেইখানে সবকিছু বার্থডে সবটা দিয়ে গেছে কিন্তু এই এটা আমি এখানে কিভাবে ফেস করব কিন্তু এখানে আমি 77 দিয়ে দিয়েছি समय <laughs> धन्यवाद बोलून मार्च 
আপা যদি টোয়েন্টি ওয়ানের ওপর হয়ে যায় এবং আপনারা সিএসপি এর আন্ডারে ওদের জন্য অ্যাপ্লিকেশান না করে থাকেন তাহলে এটা ডিফিকাল্ট সো আপনি যে অ্যাটর্নির মাধ্যমেই অ্যাপ্লাই করেন না কেন এদের জন্য একটু স্পেসিফিক একটা প্রসিডিওর ফলো করে এদেরকে আনতে হয় সো ওটা যদি ফলো করে থাকে তাহলে অবশ্যই ওরা আসবে चेस्टा कर पासपोर्ट रेखे दिए इंटरभ्यू गुड हो ইউজুয়ালি যখন পাসপোর্ট রেখে দেয় তখন ওনাদেরকে বলে দেওয়া হয় যে আপনি দুই সপ্তাহ পরে এক মাস পরে যোগাযোগ করবেন তো ওরকম একটা সময় দেয় ওটা যদি ওনার খেয়াল না থাকুন এম্বাসির সাথে যোগাযোগ করতে পারে আঠারো ডিসেম্বর এখন হচ্ছে জানুয়ারির আজকে নট ইভেন ওয়ান মান্থ হয় নাই সো ফিউ ডেজ পরে ওয়ান মান্থ পরে উনি যোগাযোগ করেন উনি আমার যেটি বলেছেন ওনার কাছে পিটিশনের অ্যাসেটস সে সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন যেটি তিনি চব্বিশ ডিসেম্বর সাবমিট করেছেন ওকে সো অ্যাট লিস্ট গিভ দ্য মা মান্থ এক মাস এক মাস পরে উনি যোগাযোগ করুক আয়দার ফোন করে অথবা ইয়ের মাধ্যমে ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে আনিকা আনি প্রশ্ন করেছেন এফ ফোর ক্যাটাগরি দুই হাজার ছয়ের জুনে আবেদন করেছে তাদের আর কতদিন লাগবে এখন টু থাউজেন্ড ফাইভের চলছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এক বছর পর থেকে ওনাদের ইয়ে শুরু হবে বাট বেশি এখন একটু বেশি স্লো যাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনগুলো রাইট নাও সো प्रश्न बसाई मैक्सिमाम दु बचर आपनी समय पान जो आपनर एप्लीकेशन फाइल करा केस एप्रूव करा पर्त जो समय से आनी टू इयार्स बद दीते चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्टर एप्लै कर ले तक अपनी ओ एप्रक्सिमेटलि थार्ट टोटी थ्री इयार्सर बाच्चाराओ चले आसते टोटी थ्री प्लस ইয়ারের বাচ্চারাও চলে আসতে পারে কিন্তু আপনারগুলো আসলে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ হয়ে গেছে বলছেন এনারা আসলে পার করে গেছে তো ওনাদেরকে নেক্সট ইয়ের জন্য ওনার আব্বা মা আসার পরে যত ওয়েট করতে হবে যে ওনারা একুশের পার এবং আব্বা আম্মা গ্রিন কার্ড নিয়ে আসার পরে ওনাদের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে কিন্তু এর মধ্যে যদি কারো বিয়ে হয়ে যায় তখন গ্রিন কার্ডধারী মা বাবা বিবাহিত বাচ্চাদের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে না কিন্তু যদি ডিভোর্স কেউ হয় অথবা উইডো বাচ্চা কাচ্চা হয় তাদের জন্য আবার অ্যাপ্লাই করতে পারে छोटी খুঁজে দেখছি যে এতদিন পরে তার নামের তার জন্ম তারিখটা ভুল দেয়া হয়েছিল এখন কি করার এই মুহূর্তে এখন কেস আপ্রুভ হয়ে গেছে অলমোস্ট ক্লোজ টু লেটার ফার্স্ট লেটার ফার্স্ট সেকেন্ড ইজ স্পন্সার করার সময় যে হাউস হোল্ড সাইজে আছে যে লফুল নাও ইজ লফুল পারমানেন্ট রেসিডেন্ট ভিসা পাপে বাংলাদেশে আছে আমি 
আপনার এখানে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছি একটা হচ্ছে যে আপনার ভাইয়ের যার নামে অথবা ডেট অফ বার্থ আপনি ভুল করেছেন যখনই আপনি এটা ফাইন্ড আউট করবেন সাথে সাথে এটা আপনি কারেক্ট করে ফেলবেন এটার জন্য ডিলে করবেন না এটা হচ্ছে একটা আরেকটা হচ্ছে যে আপনার হাউস হোল্ড সাইজে যখন কাউকে আপনি ফিডেভিট অফ সাপোর্ট দেয় দিয়ে থাকেন তখন তাদেরকে সবাইকে আপনি কাউন্ট করবেন আর যারা হচ্ছে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট যারা এখান থেকে এখানে আসবেন এন্টার করে ফেলবেন ইউএসএ সে তাদেরকে করবেন এবং তারা আনটিল থ্রি ইয়ার্স পর্যন্ত তাদেরকে আপনার কাউন্ট করতে হবে থ্রি ইয়ার্স পর্যন্ত যাদেরকে দিয়েছে লাস্ট থ্রি ইয়ার্স ওকে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে জি ट বাট আমরা অলওয়েজ বলে থাকি যদি আপনার কাছে মনে হয় এটা অনেক লং হচ্ছে দেন অলওয়েজ নক করবেন ইউএসিআইএসকে একটা চিঠি লিখবেন এবং সার্টিফাইড মেলে চিঠিটা পাঠাবেন প্রমাণ রাখবেন আপনার কাছে একটা জিনিস আমি বলে দিই অনেকগুলো কেসে আমরা দেখছি লংগার টাইম নিচ্ছে এটা স্বাভাবিক না অনেক সময় দেখা যায় যে ওনাদের লোকো বল কম এবং অনেক বেশি অ্যাপ্লিকেশন সো ওনারা আসলে এটা কাভার করতে ওনাদের সময় লাগে সো এটা প্রসেসিং টাইমটা লংগার নেয় আচ্ছা আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে স্পষ্ট করে জোরে ভাইয়া প্রশ্নটি করতে হবে शुदुम्रेजुअल छोट कर আপনি পেয়ে যাবেন খুব শীঘ্রই একটা চিঠি পেয়ে যাবেন আর যদি না পান তাহলে একটা চিঠি লিখবেন ইউএসিআইএস কে অথবা ফোন কল করতে পারেন এবং ফোন নাম্বারটা আপনার প্রত্যেকটা ইউএসিআইএস এর চিঠির নিচে এই নাম্বারটা থাকে ও 800 এর একটা ফোন নাম্বার ওইটাতে আরেকজন আছেন এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে কে আছেন হ্যালো নামটি বলে নিতে হবে আপা আমি শর্মা রায় প্লাটিন ফিট তো বলতেছেন জি প্রশ্নটি আমি ওই বাংলাদেশে যাবো আমরা দুইজনে গ্রিন কার্ড নিয়ে তবে গ্রিন কার্ডের বয়স তিন বছর পার হয়ে গেছে আমরা কতদিন থাকতে পারবো গ্রিন কার্ডের বয়স তিন বছর পার হয়েছে বাংলাদেশে গ্রিন কার্ড নিয়ে আপনি ম্যাক্সিমাম থাকতে পারেন বারো মাসের নিচে তার আগে আপনাকে ইউএসএ তে এন্টার করতে হবে এটা হচ্ছে পারমিশন ছাড়া কিন্তু আপনি যদি পারমিশন নিয়ে যান তাহলে আপনি টু ইয়ার্স থাকতে পারেন কিন্তু এই টু ইয়ার্সটা আপনার সিটিজেনশিপে কাউন্ট করবে না সো আপনি যদি সিটিজেনশিপে আপনার এই যে তিন বছর আপনি থেকে গেলেন সেটা যদি কাউন্ট করাতে চান তাহলে ছয় মাসের কম সময় থেকে আপনাকে চলে আসতে হবে এবং মোট পাঁচ বছর নয় মাসের মধ্যে আপনি চার বছর নয় মাসের মধ্যে আপনি তিনশো বিশ দিনের বেশি থাকা উচিত না আচ্ছা খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে অ্যাটর্নি ইশাস আমি আপনি ছোট ছোট করে খুব দিক নির্দেশনামূলক যে আমি বলবো যে তথ্যগুলো দিলেন অবশ্যই উপকারে আসবে তবে দর্শকদের প্রায়ই একটি কথা বলি যে প্রফেশনালদের কাছে যান এই যে দীর্ঘ দিন ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশান কিংবা যে কোনো অ্যাপ্লিকেশান এতগুলো বছর অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় সব কিছু মিলিয়েই দর্শকদের জন্য কি বলবেন 
দেখেন আমরা বলি আমি বলি যে আমাদের ছোট ছোট জিনিস আমরা যতক্ষণ আমরা প্রবলেমে না পড়ি আমরা মনে করি না এই জিনিসটা বিগার প্রবলেম এবং ইমিগ্রেশনকে অনেকেই অনেক ইজিভাবে নাই মনে করে যে ইটস জাস্ট আ ফর্ম ফিল আপ ইমিগ্রেশনটা প্রসেসটা ইজ নট জাস্ট আ ফর্ম ফিল আপ ইটস মোর দ্যান দ্যাট এবং যে প্রবলেমে পড়ে ফর এক্সাম্পল ছোটো ছোটো মিস্টেক এখন আপনার ডেট অফ বার্থে মিস্টেক অথবা আপনার দেখেন আমাদের দেশে যেহেতু জন্ম নিবন্ধন ছিল না তখন সো এই প্রবলেমগুলো ডেট অফ বার্থে মিস্টেকগুলো খুব বেশি মন গড়া টিচাররা রেখে দিয়ে দিয়েছে স্কুলে ভর্তি করানোর সময় ডেট অফ বার্থ একটা লিখে দিয়েছে এভাবে হয়েছে মেনি মেনি পিপলদের তো এই জিনিসগুলো আপনারা যখন অ্যাপ্লাই করবেন ছোটো ছোটো জিনিস আগে ভাই বোনের বার্থ সার্টিফিকেট ম্যারেজ সার্টিফিকেট তাদের বাচ্চাদের বার্থ সার্টিফিকেট এগুলো সব ডকুমেন্ট এনে দেখে তারপরে অ্যাপ্লাই করবেন এবং কেয়ারফুলি করবেন ছোট একটা মিস্টেক আপনাকে অনেক বেশি কষ্ট দিতে পারে ফিউচারে সো ট্রাই নট টু মেক মিস্টেক আর যখন আপনারা নিজেরা নিজের অনেক সময় করা যায় সমস্যাও হয় না এরকমও আছে কিন্তু যখনই সমস্যা ক্রিয়েট হয় তখন আপনার অনেক ভবিষ্যৎ সবকিছু মিলে আমি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবসময় টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই থাকবেন আর ট্যাক্স সিজার নিয়ে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান চলছে সেই অনুষ্ঠান দেখারও আমন্ত্রণ রইল